О том, почему надежный союз грохнулся с высоты 100 километров, почему не злорадствуют американцы и где будет работать Дмитрий Рогозин после смерти русского космоса. Смотрите в специальной программе YouTube-канала «За углом».
одну единственную цель – создать благоприятную почву для запуска на низкие орбиты примерно 4000 спутников связи, которые обеспечат бесплатный интернет по всему миру. А что касается пилотируемых полетов, самых сложных для реализации на сегодняшний день, то осуществлять их могут сегодня только Россия и совсем немного Китай, который запускает своих тайкванавтов на полных аналогах Союза. Известно даже, что помощь в передаче китайцам технологий по производству и монтажу оборудования для мягкой посадки оказывал президент Путин в свою бытность заместителем мэра Петербурга. Об этом говорил экс-главный конструктор РКК «Энергия» имени Сергея Королева Виталий Александрович Лапота на моем YouTube-канале «За углом». Поищите это, найти очень легко. Так вот, Маск в ближайшие 10-15 лет даже думать не сможет о пилотируемой космонавтике. Дело в том, что ни один такой полет невозможен, невозможен без того, чтобы пуск такого корабля был застрахован. Так же, как и морские суда, которые страхуют у Ллойда в Британии. Вот и получается, что спасение экипажа в только что случившейся катастрофе стало для страховых компаний подтверждением надежности всей системы, поскольку отказ двигателей – это частый случай, который случается везде и всегда. Ну, давайте фанфары пусть немножко помолчат, и все же немножко о грустном. Почему эта авария вообще могла случиться? Понятно, будет работать комиссия, и через месяц-другой об этой аварии забудут, а начальники ее просто замылят. Хочу сказать, что специалистов, настоящих специалистов, даже близко не подпускают комиссии, которые работают по э, э, расследованию причин таких катастроф. Вы только вдумайтесь, до чего все дошло. И все же... Все работающие в космической отрасли инженеры и конструкторы уверены на 100%. Вся эта чертовщина с гибелью десятков ракет-носителей, дорогущих спутников, в том числе зарубежных, связана с одним – кадровой политикой премьера и президента в областях, где компетентность руководства является главным условием надежности работы техники. И что мы видим? Последним из руководителей Роскосмоса, кто хоть как-то имел отношение к космической технике, был генерал Остапенко. Но в 2015 году его отправили на покой, а место руководителя занял никому, кроме финансистов и торгашей, неизвестный Игорь Комаров. Говорят, был прислан от неких то ли органов, то ли силовиков для расчистки авгиевых конюшен. И расчищал он их так, что погрузил предприятие космической отрасли в финансовые скандалы. Он занялся укруплением КБ и заводов, которые занимались совершенно разной тематикой. Возник такой хаос, который можно сравнить только с хаосом при формировании Вселенной. И когда его освободили от работы в Роскосмосе, и от нее стало всех просто тошнить, когда на космодроме Восточный не взлетел Союз и при этом присутствовал сам царь, Комарова все же погнали, как положено, на повышение. Сегодня он полпред в Приволжском федеральном округе. Инженеры и конструкторы прикистились и стали ждать от президента чуда назначения на Роскосмос грамотного специалиста, а не очередного пустомелю. Но чудо, к сожалению, не произошло. Серого Комарова сменил журналист по образованию и видный национально ориентированный политик Рогозин. Первым делом он предупредил американцев, что они могут и не получить от нас ракетных двигателей. Затем объявил, что не будет сотрудничать с американцами по МКС после 2024 года. Затем, что полетит на Луну и на Марс без них. Апофеоз – это фактическое обвинение американцев сверление дырки на МКС, о чем я говорил в своих предыдущих комментариях. Если принять как аксиому, что существует ноосфера академика Вернадского, это сфера взаимодействия общества и природы, то против всего этого подлого антироссийского бардака в аэрокосмической отрасли восстала сама природа, получается именно так. 
Сколько можно полуумным людям, я имею в виду, у них психиатрические состояния, отсутствие специальных знаний, руководить критически важными направлениями науки и техники, в том числе оборонными, они очень тесно связаны. Нетрудно догадаться, что Сергей Павлович Королев и Юрий Алексеевич Гагарин уже устали вертеться в своих гробах от стыда за убожество наших дней. И что характерно и трагично, такие персоны, как Комаров и Рогозин, не испытывают ни грамма стыда, соглашаясь возглавлять организации, в работе которых они почти ничего не понимают. Последний пример – тупое упрямство Рогозина – по созданию якобы сверхтяжелой ракеты-носителя «Ангара» с полезной нагрузкой аж 35 тонн. Эту задачу перед Роскосмосом, имеется в виду создание сверхтяжелой ракеты-носителя, поставил президент Путин Рогозину и Роскосмосу совсем недавно. Вернее, поставил даже раньше, еще в 2013 году, а в этом году подтвердил. И вот что интересно, еще 17 мая 1900 1987 -го года или 31 год назад советская ракета-носитель «Энергия» вывела в космос массогабаритный макет «Скиф-ДМ» весом свыше 100 тонн. Я не оговорился, 100 тонн. Это был макет боевого космического лазера, который э, должны были вывести уже не в качестве макета, а в качестве боевого лазера в ответ на «Звездные войны», которым которыми нам тогда угрожал президент Рейган. Так вот, задача, которую сегодня ставят перед космонавтикой в США и Китае, у нас была выполнена еще 30 лет тому назад. Казалось бы, вывод очевиден. Главная целевая программа на сегодня для нас – это восстановить ракету-носитель «Энергия», естественно, с определенными доработками на уровне современных технологий. В этом случае США и Китай по срокам реализации и по отсутствию практического опыта, конкурентами России не являются. Так и было решено Путиным еще в 2013 году о создании ракеты-носителя сверхтяжелого, сверхтяжелого класса. Но за пять лет не сделал ничего, кроме не связанных в единую систему эскизных набросков. Пять лет трезвонили об ангаре, убедили в ее важности Путина, но делать ей в космосе нечего. А так, кроме аварии, которой до этого не было, разворовано строительство космодрома «Восточный». Позорные сбои первых двух примитивных пусков с нового космодрома. Угроблена экономика центра Хруничева. Провалены решения президента о создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Надо сказать, что США планирует вывести в космос 100 тонн в 2022 году, 130 тонн в 2031. Как можно согласиться с Рогозином и его бригадой о создании сомнительной по техническим характеристикам ракеты-носителя «Ангара» на 6 лет позже США, к 2028 году, и с полезным грузом всего в 35 тонн? Тем более, что в России есть живой проект и ресурсы для создания Ракеты сверхтяжелого класса с выводом в космос 100 тонн полезного груза не позже 2021 года и 170 тонн в 2026 году. А теперь внимание, слушайте внимательно. На складах хранятся 15 принятых военной приемкой двигателей РД-0120 для сверхтяжелой энергии. То, чего нет пока ни у кого, только у нас. То есть трехлетняя программа эксплуатации сверхтяжелой по двигателям уже может быть закрыто. Пуск вполне может состояться в 2021 году. И это объективная реальность. Но Рогозин против. Вот и получается, что если гадишь в большом, так тебя, боженька, или ноосфера Вернадского накажет и в малом. Уже техника не хочет работать с этими нагловатыми всезнайками. Даже дыры загадочные кто-то сверлит на МКС. Но вернемся к крушению Союза МС-10. Что еще должно разбиться и улететь за бугор, как говорят об аварийных запусках космических ракет? Кто еще должен добивать такие предприятия, как НПО «Энергия», где делают союзы? Когда им руководил Виталий Лапота с 07 по 2014 год, все запуски проходили без сучка, без задоринки. 
И на лопоту в первое время никто даже посмотреть косо не мог. Как при Бере не могли смотреть косо на создателей атомной бомбы. Все делали для них по первому требованию. А почему? А потому что лопоту попросил возглавить энергию сам Путин. И это было индульгенцией для спокойной творческой работы. И все изменилось, когда Путин, как говорят, предложил ему возглавить Роскосмос, чтобы спасать уже всю отрасль. Но Виталий Александрович отказался по причине чрезвычайного погружения и доведения до ума дел на производстве союзов. Но, как известно, предложение царя не терпит отказа. И Лапута остался без крыши. Его быстро подставили под уголовное дело и отправили под домашний арест. После чего принялись спилить космические бюджеты по-старому. Еще раз о Союзе. Он мог грохнуться по причине использования некачественного китайского чипа или паленой компьютерной программы. Помните, как при Комарове перепутали вводные координаты пуска? Вместо координат Восточного ввели координаты Байконура. Одним словом, полный бардак и тупая махровая некомпетентность руководства. Они подбирают младших начальников под себя, таких же тупых и наглых, потому что умные и грамотные посылают их на и уходят. Когда идет последний, русский космос умрет навсегда. Рогозина, скорее всего, назначат министром культуры. Уж там-то он всех научит, как любить Родину. А сейчас до новых происшествий на YouTube-канале «За углом». Пока. Расширь границы Ютьюба. Шагни на полосы электронной газеты Андрея Угланова. Первая ступень. Сайт аргументы.ру.